Scriva ancora tu eri di avolo. Chi so, amici. E non son solo, siamo in due. Andate da momiste, nel posto ci saremo posto. Una cosa che mi pare la cosa bella di questa manifestazione. La 
famiglia ha tenacemente difeso il fatto che questa manifestazione sia un ricordo fra amici e che quindi questa manifestazione giustamente non si trasformi né in un'occasione accademica eh, nella quale critici, musicologi, eccetera, esprimono, fanno un convegno su Franco Corelli, per il quale ci può essere il tempo e il luogo in altre sedi e non ne fanno neanche il volano, l'utilizzo per operazioni commerciali sulla figura di Franco Corelli, questo ci tengo a sottolinearlo. E io sono qui in veste di amico, e questo è molto importante e devo dire che è abbastanza unico, io non conosco altri casi, se c'è qualcuno che lo conosce, conosce me li dica, di, di una famiglia di cantanti, di un cantante, di un interprete così celebre, che da anni coltiva questa... Ehm, questa bella usanza questo ritrovarsi gioiosamente attorno a Franco Corelli come se Franco Corelli fosse qui e, e questo va avanti ormai da, da anni e quindi non si è spento sull'onda del primo anno della commozione iniziale e direi questo è estremamente importante per cui il mio intervento iniziale è su questo e sul ricordare come Franco Corelli ci teneva veramente tantissimo alla poema. Io ricordo che quando si parlò per la prima volta, io ho modo di parlare con lui di Rodolfo, lui insistette sulla sintonia che c'era tra lui e il personaggio di Rodolfo. In questa, lui, lui parlò, non usò il termine anarchia, ma usò questo eh, senso di libertà, c'era in Rodolfo questo senso di libertà, di voler vivere fuori dagli schemi, e se ci pensate, Franco Corelli è proprio stato anticonformista, perché Franco Corelli che è stato, anzi che aveva tutte le carte in regola ed è stato per essere il divo dei divi, ha proprio vissuto, uso un termine che può sembrare for forte, ma anche fregandosene. Per esempio, eh, dando alla sua grandezza una certa distanza. Franco, lo sapete meglio di me, era una persona con la quale si potevano ascoltare i suoi dischi, eccetera, e aveva il coraggio di dire, ma sinceramente, perché lui non era mai una posa, e io rimani sempre impressionato ogni volta che sentivo questa espressione, sì, io un pochettino di carriera l'ho fatta, e qualche merito ce l'ho, diceva, non tantissimi, ma qualche merito ce l'ho, qualche interpretazione importante l'ho fatta, perché Franco Corelli era così intelligente, da capire che non tutte le sue performance tra applaudite erano comunque meravigliose, perché poi il pubblico si innamora e quando ci si innamora, ci si innamora. No? E qui noi siamo tutti innamorati di Franco Corelli, se no non saremmo qui. Quindi, però era capace sempre di mantenere questa cosa e di dire determinate cose con ironia, perché quando mm, Franco voleva era molto ironico ed era molto scherzoso e lui vedeva in questo il Rodolfo questa... Questo, questo aspetto, per cui eh, quando io a volte parlando sento persone che dicono ah ma non si capisce perché Franco Corelli che poteva fare la Manuel Esco, che poteva fare il Sansone Dalida, che poteva fare, lo sapete anche voi meglio di me, l'elenco di tutto quello che poteva fare e, non, e ha deciso di non fare, perché non è giusto, non ha potuto fare, e ha deciso di non fare, è che le cose si scelgono anche per sintonia di cuore, io credo che la Corelli lui l'abbia scelta per sintonia di cuore. Un'ultimissima notazione, eh, per fare poi bisogna essere giovani. Franco Corelli, qui ha il fisico dello studente, quanti Rodolfi vorrebbero firmare per poter girare i vestiti così sulla scena eh, al primo atto, ma ha detto quello che secondo me è il, il segreto della poema, la giovinezza della voce. La voce di Franco Corelli è la voce della gioventù e questo già lo fa un Rodolfo da ascoltare poi possiamo discutere all'infinito la, la lirica di Bello aveva non so se c'era ancora una dimensione di tifo eh, che la rendeva appassionante nelle discussioni infinite anche all'ultimo sangue no? però certamente questa giovinezza Franco Corelli eh, ce l'ha dentro e per il ricordo che ho io l'ha avuta, avuta fino all'ultimo all momento in cui io ho visto Franco Corelli, ha avuto dentro questa dimensione giovanile che ci fa capire perché è stato e ha voluto essere lo dono.
io aggiungerei solo due piccolissime cose. La prima, eh, Bohème piaceva molto a Franco, perché il personaggio di Rodolfo, a mio avviso, rappresenta il personaggio che identifica la libertà. Quella libertà che lui purtroppo non ha potuto avere nella sua carriera, nella sua vita. L'altra piccola considerazione è legata alla sera del 10 agosto 1976, Torre del Lago, la penultima recita di Bohème. E la ricordo in particolare per due aspetti. Il primo aspetto è che alle, 10, alle 22 circa è cominciato lo spettacolo perché il timor panico aveva colto Franco Carello. E quella recita, io ho avuto la fortuna di vederne molte di recite, mi ha inorgoglito perché lo sforzo che lui ha fatto per dare inizio allo spettacolo e per arrivare in fondo è stato un, uno sforzo secondo me disumano che non tutti hanno potuto apprezzare o capire, e forse è stato meglio così. E quella recita, se quella recita è stata portata avanti, ha anche il merito di Lorenta Corelli, che è tira, e vai, e Franco bisogna, Franco si fa, ha detto, Franco, se te non canti, canta qualcun altro, ma la gente è venuta per Franco Corelli, lui è entrato in scena e ha parlato. Io vi garantisco, ho la recitazione di quella, di quella recita, ma non ho capito che cosa abbia detto. E anche altre persone che erano vicino a me non hanno capito che cosa abbia detto. Però poi ha cantato. Quella registrazione l'ha sentita tra i primi Mario del Monaco, il quale a chi gli faceva notare alcune sfumature, ha detto, no, no, signore, è una bellissima recita. Ma è del mondo. Andiamo avanti. Se c'è stasse 
questo grido d'amore, no? Tamo, eccetera, sottolineato dall'orchestra e poi ripreso egregiamente da tutte e due. Con un, due piccole postille, eh, eh, l'attenzione di Franco Corelli sempre per le puntature conclusive, per cui questo prepararsi per l'acuto, ma poi soprattutto nella prima parte del duetto e dell'intervento Non sei tu che sei l'anima mia, eh, eccetera, Corelli dà prova di questa compostezza, il canto legato, il canto sostenuto e della eh, nobiltà che deve essere tipica del tenore verdiano, questa nobiltà, questa compostezza che già fa questo video diversissimo per esempio da quello che abbiamo visto in precedenza della Bohème, cantato se volete con una maggior libertà, perché Puccini questa maggior libertà eh, certamente la concede. È un peccato, io dico questo è un peccato, è uno dei, dei tanti desideri che noi abbiamo, che poi eh, Corelli non abbia cantato il ballo in maschera interamente, però è anche vero che eh, mentre oggi io, in genere ci sono tenori che riescono a macinare un ruolo dietro l'altro, un ruolo dietro l'altro, man mano che Franco Corelli ha raggiunto una sua maturità e quindi si è anche svincolato dal bisogno di macinare l'esito dietro l'altro, Franco Corelli aveva eh, bisogno di, di tempo per entrare in un personaggio, doveva esserne assolutamente convinto, doveva poi avere ovviamente una edizione alla sua altezza che gli permettesse di di uscire allo scoperto in questa maniera e probabilmente i teatri hanno pensato a lui per personaggi più difficili come dire che un Riccardo in ogni caso lo si poteva trovare avendo a disposizione un Franco Corelli era meglio probabilmente spenderlo in parte più ardua la parte di Marrico con la pira da scalare tanto per intenderci visto che qui non ci sono eh, cose di questo genere ma ribadisco è un peccato perché noi avremmo potuto avere l'occasione di ascoltare un autentico Riccardo e un autentico Riccardo così come eh, Verdi lo aveva concepito, cioè affidandolo ad una voce eroica. Mm, quando Franco Corelli cantava, forse Franco Corelli poteva essere definito un tenore lirico spinto, perché venivamo da un'epoca in cui c'erano anche voci a volte di non di, di più grande espansione ma anche di più forte tonnellaggio drammatico oggi i tempi sono cambiati le voci si sono completamente rimpicciolite per cui se comparisse oggi Corelli sulla scena probabilmente gli chiederebbero di cantare subito tutto il teatro di Wagner no, perché ovviamente noi abbiamo perso l'idea di voci di questa ampiezza oggi è rarissimo ascoltare voci di questa ampiezza e siamo arrivati addirittura a pensare che eh, per il melodramma di Verdi ci vogliono voci liricizzate, confondendo un particolare, che un conto è la voce che sa cantare liricamente, un conto è la voce piccola, cioè Corelli lo dimostra molto bene, sa essere il più nobile degli innamorati senza avere la voce piccola, conservando la voce potente e importante. È necessario saperla usare e quindi anche la voce più grande diventa ovviamente la voce più nobile, più elegante, se viene saputo usare, per cui Franco Corelli qui si muove tranquillamente in questo duetto d'amore con grande compostezza, senza nessun tipo di problema, perché ha tutte le capacità per sapere inserire la voce all'interno della vocalità, di questa vocalità che abbiamo.
cadrò sul momento e al naturale.
perché Marco Corelli non ha cantato te? Questa è la domanda che ci perseguita da tempo. Prego, dottore. No, io però prima devo tenerlo vorrei parlare della Tosca. Eh... Ma voi avete mai visto un cavallo più bello? No. Avete mai visto? Ma quando dico più bello, non intendo un, rendere omaggio a una generica avvenenza fisica di Franco Corelli, cioè un Franco Corelli, un Cavaradossi più autenticamente Cavaradossi. Ci sono delle immagini, anche in un filmato tutto sommato come quello, che fanno diventare il Cavaradossi di Corelli l'equivalente di certe inquadrature di Clark Gable, tanto per intenderci. Cioè una trasposizione scenico-filmica di una valenza drammatica, intendo il senso drammatico come capace di personificare il personaggio, che lo rende storico. E spesso e volentieri quando si è detto che Franco Morelli era bello come un attore del cinema, e anche devo dire purtroppo nel, nel, non è giusto il necrologio nel ricordo molto affrettato che il Corriere della Sera ha fatto di Franco Corelli e che non, non rende giustizia, non, non, non rende onore alla più grande testata giornalistica eh, italiana, si sono citati ovviamente i vari Errol Flim, eccetera, eccetera. Ma non si è fino in fondo capito che cosa vuol dire. Cioè cosa vuol dire ricordare che Franco Corelli era l'equivalente di un attore cinematografico sulla scena. Perché significa dire che era capace di portare dentro, anche stato fermo, anche abbracciando semplicemente la sua Floria Tosca, una dimensione interpretativa assolutamente moderna, che tra l'altro va nella strada, credo, visto che il 150 anni della nascita di Puccini, di quello che voleva Puccini, in quante sue opere Puccini ha inseguito il cinematografo. Pensate al secondo atto di Tosca, sembra già uno che abbia in mente che cosa voglia dire usare la, la macchina da presa. Se pensate al secondo qua di Tosca, scusate di Bohem, pensate all'altro del Caffè Moments, con i personaggi che vanno e vengono, in alcuni momenti ne vengono fuori alcuni, poi spariscono, poi vanno sul fondo, poi arriva il coro, e, e come se si muovesse una, una cinepresa. Pensate a tutta la scena della, della caccia all'uomo nel terzo atto, pensate alla fanciulla del West che non sta in piedi se voi non avete l'attore, cioè se voi non avete la trasposizione eh, fisico-mimica di chi sta cantando, perché non, non sta in piedi, ma perché Puccini aveva pensato un teatro già cinematografico per certi versi, non per niente viene da un dramma di Velasco, in quel Velasco che tra i suoi meriti non aveva quello di essere un grande drammaturgo, ma di aver inventato gli effetti speciali che tanto piacevano al suo pubblico. E quindi c'è in questa Tosca questa dimensione, questa dimensione che la rende importante. E poi visto che è l'anno pucciniano, c'è in, Pucci, in, in uh, Franco Corelli la, il requisito primo, a mio avviso, del cantante pucciniano, quello di abbandonarsi alla melodia. Il cantante pucciniano deve abbandonarsi alla melodia. Sia che canti talor dal mio forziere, ruba tutti i gioielli, o che canti e luce alle stelle, o reconditi armonie, o qualocchio eh, due dolci mani, qualocchio al pare mostrare di pari l'occhio tuo nero del primo dedo della Tosca, deve abbandonarsi alla melodia. Se non ha questo abbandono spontaneo, eh, non c'è Puccini. Ci può essere tutto quello che volete, ma non c'è Puccini. Qui c'è questa voce che si allarga e che poi quando cantano a cappella senza l'accompagnamento sale all'acuto, perfetta, l'intonazione perfetta ovviamente a piombo ma con questo impeto ed è interessante l'accostamento che ha fatto Graziano Corelli al di là delle de, de, de diverse date dei filmati Corelli quando canta l'Otello è un'altra cosa perché sa che Otello esige un'altra sonorità è severo non concede nulla non c'è più questo abbandono quasi da musical che è più adatto a Puccini Puccini va verso la canzone per certi versi cerca il colore severo dell'eroe pur non cadendo ed è un peccato che lui non l'abbia fatto perché tra l'altro non avendo fatto l'hotel a parte che ha aperto la strada ad altri hotelli ma noi ci siamo persi la possibilità di avere l'hotello vero che non è un hotello baritono lui ha seguito tra l'altro le, le, le orme credo o l'esempio non so se l'avesse se no, sentito o non l'avrà sentito e non credo ci fossero in giro dei live l'esperimento di Lauri Volpi, che era l'esperimento di un hotel tenorile, 
Franco Corelli qui poteva essere un hotel autenticamente tenore, ricordatevi che hotel è stato creato per la stessa voce del segretario di un Carlo della Scala, Agna Stamagno, e anche se Verdi poi ha cercato di minimizzare l'apporto di Tamagno dicendo che a lui non pensava esattamente a Tamagno, ma questo rientra un po' nelle idiosincrasie di Verdi che non voleva che nessuno dicesse ma è stato fatto appositamente per me, quindi non voleva in un certo senso avere eh, delle priorità, noi avremmo appunto questo tipo di tenore, non il baritono che fa il tenore e che ovviamente non può avere la lucentezza che lui ha in ogni momento sur della notte viene venere splende splende veramente venere splende veramente in questo acuto finale in questa puntatura finale che viene però dopo una, un duetto severo Servio è l'eroe dei sublimi ardimenti è il condottiero è il guerriero forse ha contribuito un pochettino di questa serietà di una battuta il fatto che Franco Guerrieri probabilmente fosse non dico timoroso ma sul chi vive per prendere bene le misure eh, di questo duetto per cui per me il fatto che Corelli non abbia fatto l'hotel è un delitto è proprio un peccato è una cosa è un, è un delitto è una, è, è un, è, probabilmente non l'ha fatto per un eccesso di umiltà per la paura di non essere di non essere ecco, di, di non essere all'altezza della partitura, di non essere... ed è certamente stato un errore, è certamente stato un errore anche perché le testimonianze che noi abbiamo sono tutte altissime. È un peccato che perlomeno non l'abbia inciso, ecco, perché poteva anche, si può anche pensare che abbia deciso a un certo punto di non cantarlo sulla scena, bisogna creare il personaggio, bisogna cantarlo, bisogna entrare, è un peccato però che non l'abbia inciso e che nessuna casa discografica l'abbia assediato, bisognava assediarlo, probabilmente per giorni, per mesi, per anni, no, per costringerlo in qualche modo a farglielo incidere, poi magari non avrebbe dato il permesso di pubblicarlo, l'avrebbe dato adesso la signora, no, però è un peccato, ecco, questo quindi per me rimane l'unico personaggio che mi spiace che lui non abbia non abbia creato, avrebbe fatto molto bene altre cose, ma con Otello avrebbe dato poi una continuità alla storia di Otello che soprattutto adesso conosce un momento, un momento così, un po' interlocutorio. Però probabilmente avessimo avuto Otello avremmo perduto Romeo e Giulietta e Verde. Perché Franco Corelli, in occasione di un incontro a Parma, non avete ricordi, a Parma nel 2001, credo sia stato, hanno fatto una, una, una serata in suo onore. E l'intervista che ha rilasciato in quell'occasione, alla domanda appunto perché non ha fatto Tello, ha giustificato la cosa, eh, evidenziando non solo, ma evidenziando in particolare il fatto che si era dedicato al repertorio francese e sosteneva quindi che il repertorio francese da un punto di vista della voce, della tecnica eccetera precludeva l'hotello che aveva in mente lui questa era una considerazione che lui aveva fatto e una testimonianza sua Romero e Giulietta e Verde sono storici anche questi Ah, ascoltate, ehm, di seguito eh, verrà posta una domanda, è una sciocchezza, ma credo che sia eh, simpatica. E la domanda ve l'anticipo. La domanda è qual è il filo conduttore che eh, giustifica queste incisioni, o meglio quello che vi è stato proposto in questa occasione. C'è un filo conduttore, un elemento comune a tutto quello che stiamo vedendo. Eh, quando sarà il momento vorremo chi mi vuol dire qual è il filo conduttore e il vincitore avrà un premio. <ride> Yes. <laughs> 
Sono opere che non ha cantato al teatro La Scala. Va bene, è una scelta, è una scelta loro. Ecco, adesso, allora, tu mi tu prendi. Sì, sì, vedremo dopo. Aspetta, aspetta. Eh, prego. Sant'Achetto Veneto Doc chiede la parola. E in democrazia si dà la parola. Non vorrei essere presuntuoso per niente, anzi eh, vorrei un po' fare il filo che ha fatto Graziano, che anche lui, perché lui abitava vicino a Verona, che si chiama un posto che si chiama Lonigo, un posto bellissimo, fra le altre cose. Però ehm, quello che diceva il Tornandini, eh, io la devo dire la Tornandini perché eh, ce l'ho qui e è meglio dirla. È il quinto anno che fra non c'è più, però è un, non è una cosa, eh, eh, cioè chi piange, anche perché sono commosso alla fine, però ho, ho, è ho, mh, una condizione allegra, diciamo così. E questo, è il 150 di Pocino, Corelli ha fatto tantissimo a Pocino, a Verona ha fatto due cose favolose, Tosca nel 56 e l'indimenticabile fattura del 60. Il 70 c'è stata quella grandissima Manonesco che purtroppo non ha cantato. Io mi ricordo quell'anno che sono in tendenza, si era arrivati ad aprile per dire i titoli della stagione che era in programma quell'anno lì. E credo che sia stato un'etica per farlo così, perché non credo che lui non abbia pensato, io non l'ho mai saputo, non so se l'ho a potrà dire qualcosa che lui sì, che lui non abbia pensato al grandissimo Devrier. E Manonesco per me rimane e rimarrà l'opera più bella e più completa dei Puccini e se abbiamo una testimonianza dell'Otello questa visiva purtroppo non c'è un'altra cosa per finire questo oh, ricordo bellissimo che fa Loretta con tutti i familiari, gli amici tutti quelli che vengono sotto a Franco io direi che è possibile portare anche in qualche altro posto oltre che a Milano perché va benissimo che Loretta è qui e è giusto che sia fatto prima qui però Franco Universale Mondiale, per qualche altro teatro, qualche altro circolo, a me l'hanno già chiesto, per esempio il mito di fare a Verona, la stessa cosa, in qualche altro posto, se qualcuno vorrà venire, io parlo di Verona perché a Verona posso anche, posso anche disporre. Questo è il mio grazie e il mio augurio in futuro e grazie anche a Graziano. Grazie a voi.
pensier.
Sembra come è andata, come è questa nota. E Loretta dava il suo giudizio, che non era sempre positivo. Poi però, se non era positivo, le risposte di Franco le vediamo. <ride> Grazie a tutti. Adesso c'è l'opportunità di, di un rinfresco al quale ovviamente tutti siete invitati a partecipare. Se però prima qualcuno ha delle osservazioni o dare delle testimonianze, prima di chiudere siamo. Abbiamo una persona che viene da Amsterdam, la signora Yvonne Bless, Beh, Bless che è venuta a sentire questa, in questa occasione come la famiglia Corelli ricorda Franco Corelli. Grazie ancora. Perché ha cantato così poco alla scala? Scusi, questa è la voce. Perché ha cantato poco alla scala? Dipende, dipende, dipende il poco, se il poco è rivolto a mille recite è poco. Se il poco è rivolto a 126 recite, se ricordo bene che Franco ha fatto la scala, non è poco. Se aggiungiamo che per 5 volte consecutive ha inaugurato la stagione alla scala, direi che è un dato significativo. D'altra parte è anche vero che Franco non era egoista, cantava la scala a 126 recite, ma poi c'era il metropolitano. Poi c'era Vienna, poi c'era l'Arena di Verona, 86-87 recite l'Arena di Verona, stagione estiva. Quindi un poco dimenticato certo, non è tempo di più. Ma io sono venuto qui il 57 a Milano, sì. in quel periodo, poi il 58 non mi sono sposato, quindi non avevo molto tempo, ma nel 57 non ci sono stato tanto tempo. Eh, eh, guarda, potremmo andare avanti a lungo ma probabilmente annoieremo qualcun altro che vuole andare a mangiare <ride> prego, prego io invece volevo eh, sono stato capace di scoprire il filo con, che univa tutte queste il filo eh, conduttore il quesito proposto però come sentivo Oltre, dunque la prima volta, la prima cosa che mi sono detto, no, che sfortuna, qui non l'ho sentito. Poi la seconda volta, il secondo duetto, non l'ho sentito neanche, mi sono sfortunato. La terza volta, fino alla quinta, e benché io abbia avuto la fortuna di sentire una cosa di parecchie recite, ad esempio la prima, quando mi pare che fu l'esordio la prima volta, il 7 dicembre del 54, nel, nella Vestale con Maria Callas, è stato il suo esordio, diciamo. Poi in Polliuto, poi in, 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 in Fagione del West, in uh, Turandoni, grandissime, in Aida, eccetera, eccetera. Sono stato a tutte, sicuramente voi ne avete viste più di quante ne abbia viste io, perché sono della provincia e quindi a 50 anni fa, a dire alla scala, volevo partire, bisognava partire dalle 8 e mezzo al mattino con tre, quindi di questo passo. Perciò volevo, di, eh, poi il signore ha scoperto qual era il filo conduttore, ma io continuavo a dirmi sono proprio sfortunato, non l'ho mai sentito in queste opere, <ride> però non mi collegavo al fatto che, che non le avesse mai eseguite in teatro. Tutto qua. Grazie. da parte di una persona che ha avuto grossa parte nello studio delle opere di Franco il maestro Belotti che lo ha gestito il pianoforte passate il termine e a questo punto cortesemente chiedo a lui una sua testimonianza l'ultimo, poi andiamo io volevo soltanto dire che parlare di Franco Corelli mi emoziona un po' e no, tutto quello che è del Signore va bene fino a un certo punto. Eh, io sono stato un grande amico di Franco, 
Franco era una persona deliziosa, meravigliosa, che dico la verità e oggi ci manca molto questo suo personaggio. Adesso vorrei dire due cose in aggiunta a quello che diceva per la voce verdiana, che ha detto l'anno prima, io ho interrogato molte volte Franco e ho anche scritto questo in un'intervista e alla domanda cosa intendeva lui per voci verdiane, lui mi disse semplicemente questo, per cantare verdi ci vogliono delle grandi voci. E poi, questo è un problema di questo genere qui, e poi tante altre cose, ci lega tanti aneddoti che non è il caso di dire, di lui ho un grande ricordo, una persona, come ho detto prima, meravigliosa, che io ho avuto l'onore che lui mi ha dato la sua amicizia. Buongiorno. Grazie a tutti e alla prossima. Buonasera.